contributi ai canoni di locazione, controlli del comune. Morti folgorati, autopsia per Marino. Dismissione patrimonio comunale, precisazioni dell'amministrazione. Strada Aversana, i cittadini chiedono la manutenzione. Strade sicure, interrogazione del PD. Piano di zona S4, iscrizioni ai micronidi. Battipaglia, iniziative Pantarei. Battipagliese, super lavoro in ritiro. Lunedì mattina sono stati sorteggiati i richiedenti su cui il comune di Battipaglia svolgerà particolari controlli in merito alle autocertificazioni prodotte dagli interessati. Si tratta di una cinquantina di posizioni che, a campione, finiranno sotto la lente di ingrandimento. Sono state scoperte alcune persone che avevano chiesto al Comune di ottenere i contributi ai canoni di locazione a causa di presunte situazioni economiche sfavorevoli. L'ente ha escluso già 32 istanze, ma i controlli vanno avanti. Tra loro, famiglie che hanno redditi superiori ai minimi imposti per accedere ai fondi e anche qualche distratto che ha sbagliato a compilare le domande e ha dimenticato di allegare dei documenti al fascicolo. Tra gli esclusi, moltissimi stranieri. Inchiesta sull'igidente sul lavoro, la procura ha disposto l'esame sulla salma di Martino Marino, il 46enne rimasto folgorato mercoledì scorso insieme a Walter De Nigris e deceduto domenica all'ospedale Ruggi d'Aragona. Il magistrato ha disposto l'autopsia per domani, un esame che coordina le indagini per fare piena chiarezza sulla morte dell'imprenditore agricolo di Gromola, ma che allo stesso tempo prolunga i tempi di attesa per i funerali, che non potranno essere fissati prima di venerdì. In merito alle polemiche politiche scatenate dopo l'approvazione del riequilibrio di bilancio che prevede tra l'altro la dismissione del patrimonio comunale, arrivano le precisazioni dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco di Battipaglia Cecilia Francese. L'obbligo di alienazione dei beni immobili disponibili e non disponibili del comune di Battipaglia è contenuto nell'accordo sottoscritto dai commissari straordinari con il Ministero dell'Interno in sede di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale dell'ente. Siamo in questa condizione, purtroppo gli immobili comunali devono essere messi in vendita, dice la francese. È una situazione che abbiamo ereditato e che non possiamo modificare. Da parte nostra faremo il possibile per tentare di modificare alcune impostazioni di bilancio e certamente faremo in modo che dall'alienazione dei beni comunali si tragga il maggiore profitto possibile per la città di Battipaglia e per la salvaguardia del bilancio comunale. Inaugurata tre anni fa, la strada provinciale Aversana è ridotta in pessime condizioni. Le quattro rotatorie nel comune di Eboli sono al buio. L'illuminazione non funziona. I cittadini hanno chiesto un po' di manutenzione e qualche riparazione. Al comune e alla provincia rispondono allo stesso modo. Tocca a loro. Entrambi gli enti pubblici se ne lavano le mani. I residenti chiedono da giorni un intervento dei politici. Ho parlato con l'assessore De Caro, spiega Michele Longobardi. Ieri mattina abbiamo contattato il consigliere provinciale Volpe. Speriamo che qualcuno intervenga. È l'augurio del dirigente del comitato di quartiere. Le rotatorie sono al buio, i segnali sono a terra, i gardarel sono sfondati. Nessun tecnico, nessun operaio si ferma in zona. Le ditte passano e vanno altrove. La strada provinciale assorbe gran parte del traffico della litoranea. Nei fine settimana diventa un'importante valvola di sfogo. Inaugurata dalle amministrazioni Cirielle e Iannone, la strada dei turisti collega Salerno ad Eboli. Dopo il taglio del nastro, gli interventi di riqualificazione sono finiti. La pista ciclabile, lungo la litoranea, è praticamente inagibile. I consiglieri comunali Antonio Conte, Antonio Petrone e Teresa Di Candia del gruppo consigliare PD di Eboli hanno presentato un'interrogazione all'amministrazione comunale di Eboli con riferimento alla condizione e disciplina degli interventi dell'ANAS sul territorio. Il traffico automobilistico sulla SS18 tratta Battivaglia Ponte Barizzo è divenuto caotico per avere l'ANAS realizzato più rotatorio in un brevissimo tratto stradale, rilevatisi inutili per la collettività e anche per le attività private che le hanno sollecitate, senza realizzare invece, come avrebbe dovuto fare, le strade con planari. 
L'ANAS non ha realizzato, si legge ancora nella nota, pur avendola progettata, la rotatoria per mettere in sicurezza il ponte di Taverna Nova, dove si sono verificati gravissimi incidenti. Avrebbe dovuto realizzare l'illuminazione della SS18 lungo la tratta che attraversa il territorio del comune di Eboli, come ha provveduto a fare sui versanti di Battipaglia di Pesto. Si chiede pertanto al sindaco di Eboli se ha conoscenza e si sta occupando del progetto dell'ANAS, dal PD sollecitato per la realizzazione di una bretella stradale di collegamento tra Eboli, Campagna Agropoli, di apertura al Cilento. Se non ritiene di svolgere gli opportuni accertamenti su quanto evidenziato, stanti le gravi e documentate anomalie, comunque convocare con urgenza un consiglio comunale tematico in merito per mettere a punto una proposta organica di revisione dei rapporti con l'ANAS ed eventuali privati interessati e la definizione di una proposta condivisa che preveda le dovute modifiche agli errori già commessi e ottenere la modifica delle opere attualmente non funzionali e pericolose anche per tutelare il comune da possibili richieste risarcitorie, conseguenti giudiziarie e contabili. È stato pubblicato l'avviso del piano sociale di zona S4 per le iscrizioni dei bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi per la frequenza dei servizi di micronido di infanzia e servizi integrativi per l'anno scolastico 2016-2017. Possono presentare domande ai genitori o chi ne ha la potestà genitoriale dei bambini residenti nei comuni dell'ambito. La scadenza della presentazione delle istanze è il 9 settembre. Iniziativa dei giovani dell'Associazione Battipaglia Pantarei Giovani di Cecilia, portata avanti dalle due consiglieri comunali Rossella Speranza e Ada Caso. Le consigliere hanno protocollato all'attenzione del sindaco Cecilia Francese e agli uffici comunali una serie di richieste per il ripristino del forum dei giovani, per i beni confiscati alla criminalità organizzata e per le associazioni presenti sul territorio comunale. Quattro le richieste protocollate al comune che riguardano l'ottenimento di tutti gli atti relativi all'ultimo forum dei giovani e ai verbali delle ultime elezioni, oltre ai motivi per cui non è susseguita la costituzione del nuovo forum. La richiesta di conoscere e avere copia di tutti i beni confiscati sul territorio di Battipaglia, la criminalità organizzata, la richiesta di conoscere i motivi per i quali da diversi mesi l'ufficio in forma giovani risulta inattivo o comunque inidoneo a svolgere i servizi di competenza. La richiesta infine di copia dell'elenco aggiornato di tutte le associazioni presenti sul territorio battipaiese. Dopo il ripescaggio in eccellenza tutti in ritiro sul campo della Spes per iniziare a fare gruppo e lavorare solo. Il 17 la preparazione proseguirà a San Gregorio Magno, ma non si escludono altri acquisti per rinforzare l'organico di mister Carlo Graziani. Intanto il direttore sportivo Carmine Guariglia spiega le strategie della società che punta alla salvezza anticipata e magari ambire a qualcosa in più. Innanzitutto siamo contenti di questo ripescaggio, è arrivato venerdì, siamo veramente molto molto contenti di aver regalato alla città una categoria superiore e una categoria importante. Per quanto riguarda il mercato stiamo cercando di allestire la rosa, di completare la rosa, anche perché avevamo fatto una rosa già abbastanza competitiva anche per il cambio d'eccellenza. Quindi la completeremo e andremo avanti per la nostra strada. L'ultimo acquisto è Fiorillo, però ci potrebbe essere qualche last minute. Sì, stiamo lavorando in questo senso per aggiungere oltre Fiorillo altri due tasselli a questa rosa e la completeremo. Eh, il nostro obiettivo dichiarato è la salvezza e cercheremo di raggiungere la prima possibile. Ci sarà probabilmente anche il derby con le Bolitana, ma non solo, insomma un campionato difficile questo di eccellenza. Ah beh, assolutamente, quello lo sapevamo, il derby saranno molti, col Faiano, Picciola, il nostro derby è con le Bolitana, questo è dichiarato per diciamo, una rivalità storica, calcistica tra le due città affronteremo nel miglior modo possibile e soprattutto onorando i colori bianconeri. Questo pubblico merita veramente una squadra degna del nome e soprattutto degna di fare una bella figura in questo campionato. Ovviamente l'obiettivo nostro per quest'anno è la salvezza, è dichiarato senza nessun problema e senza nessun timore reverenziale e cercheremo di salvarci il mio possibile. 17 ritiro a San Gregorio Magno, ci sono poi qualche, qualche amichevole già in programma? Sì, abbiamo ufficializzato già l'amichevole per il giorno 21, faremo un'amichevole la domenica mattina prima di rompere le righe e poi saremo tutti a pranzo, tutto lo staff con i calciatori lì a San Gregorio Magno e poi <coughs> torneremo a Battipaglia. Il 21 mattina giocheremo contro la Gregoriana, la squadra locale, e invece il 25 saremo a Muro Lucano contro la Murese per una partita amichevole alle 19.30.